আবার অনেক দিন পর তোমাদের সঙ্গে হাজির আজকে আর বেশি কথা বাড়াবো না শুরু করছি ধারক এবং ধারকত্ব নামটা শুনে তোমরা বুঝতে পারছ যে ধারক মানে ধারণ করার ক্ষমতা তা কার ধারণ করার ক্ষমতা ধরো আমি আমাদের কথাই বলি যে আমরা যারা টুয়েলভে ফিজিক্স পড়ছি তাদের ধারণ করার ক্ষমতা ফিজিক্সটা ধারণ করার ক্ষমতা কতখানি এইবার এই যে ধারণ করার ক্ষমতা সেটা কার উপর ডিপেন্ড করবে একটা হচ্ছে তোমাদের মস্তিষ্কের যে সাইজ তার উপর মানে একটু রসিকতা করেই বলছি আমাদের মানে মস্তিষ্কের ভেতর যে অংশগুলো তার যে সাইজ তার যত বৃদ্ধি পাবে তত তোমাদের ধারণ তোমাদের ধারণ ক্ষমতা বাড়বে আর কি সাইজের সাথে সাথে আবার দেখতে হবে শেপটা মাথার শেপ কেমন তোমার ব্রেনের শেপ কেমন সবার ধারণ ক্ষমতা কিন্তু সমান কীরকম আলাদা এক্সাম্পল যদি দিই ধরো তোমাকে কেউ বললো যে আমি এরকম একটা পাত্রে এরকম একটা ঘনক আছে তার মধ্যে জল স্টোর করব তুমি যদি ঘনকটাকে ছোট করে দাও তাহলে কম জল স্টোর হবে তার মানে সাইজের উপর নির্ভর করছে আবার একটা ঘনক নিলা একটা গোলক নিলা দুজনের আয়তনে তোমরা ক্লাস ইলেভেনে সার্ফেস টেনশনে পড়েছ যে সমস্ত আকৃতির মধ্যে গোলকের যে ক্ষেত্র যেটা ধারণ করার যে ক্ষমতা সে ক্ষমতাটা কী হচ্ছে সব থেকে কম তাহলে এই দুটোর মধ্যে তুমি বুঝতে পারছো যে গোলকের মধ্যে ধারণ জল যদি দাও জল ধারণ করার ক্ষমতা গোলকে কী হবে কম হবে তাহলে আমরা যে জিনিসটা এখান থেকে বুঝতে পারছি যে ধারণ করার যে ক্ষমতা সে ক্ষমতা কার কার উপর ডিবেট করবে শেপ এবং সাইজের এবার প্রশ্ন হচ্ছে আমরা এই সমস্ত জিনিস নিয়ে পড়ছি কেন কার ধারণ করার কী ধারণ করবো আমি সেটা হচ্ছে যেহেতু আমরা ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স পড়ছি তাহলে এই ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্সে কী ধারণ করব চার্জ ধারণ করব কে ধরো একটা কন্ডাক্টার চার্জ ধারণ করবে মানে ধরে রাখবে এই ধরে রাখার যে ক্ষমতা এই যে ধরে রাখবো আমরা চার্জটাকে এই ধরে রাখার যে প্রবণতা সেই প্রবণতাটার নাম হচ্ছে ধারক এবার চার্জ যে ধরে রাখবো কী জন্য চার্জ ধরে রাখবো মানে কিসের জন্য চার্জ আমার মধ্যে আসে সেটা হচ্ছে ধরো আমি বললাম তোমাদের মধ্যে ফিজিক্সের জ্ঞান কেন যাবে কারণ তোমাদের মধ্যে ফিজিক্সের জ্ঞান এবং যে তোমাদের ফিজিক্সের জ্ঞান দিচ্ছে তাদের মধ্যে এই জ্ঞানের একটা পার্থক্য আছে ঠিক সেরকম একটা কন্ডাক্টার সেটা আহিত হবে তার মধ্যে আধান আসবে কেন আধান আসবে যে এর সাথে অন্য একটা যার থেকে আধান আসবে তার মধ্যে একটা বিভবের একটা প্রভেদ তৈরি হয়েছে তাহলে একটা বিভবের প্রভেদ আছে তাহলে বিভবের প্রভেদটা যদি তার সঙ্গে তোমার বেশি হয় যত বেশি বিভবের প্রভেদ হবে তত তোমার আধান আরও বেশি আসবে আরও বেশি আসবে কারণ দুজনে ও চেষ্টা করবে যাতে যত বেশি বিভব প্রভেদ আমার আধানটা যাতে তত বেশি আসে কারণ প্রভেদের জন্যই বেশি জিনিস আসে তোমরা যেমন যদি বোঝো যে ধরো একটা এরকম একটা উচ্চতা আছে জলে এরকম একটা নিচু উচ্চতা আছে যত বেশি উচ্চতার পার্থক্য হবে জল কিন্তু তত বেশি এখানে এসে পড়বে ঠিক সেরকম বিভাবের যত পার্থক্য বেশি হবে আধানও কিন্তু সেই কন্ডাক্টারটা বেশি পাবে কিভাবে পাবে না পাবে সেগুলো আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করি তাহলে আমরা এখান থেকে পরিষ্কার ভাষায় লিখতে পারি যে কিউ যে কোনো একটা পরিবাহিতে যে আধান আছে সে কিউ সে কিউ প্রপোশনাল টু ভি মানে বিভব প্রভেদ ভিটা কিন্তু বারবার বলছি বিভব নয় এটা হচ্ছে বিভব প্রভেদ কারোর সাথে কার সাথে পড়বে তাহলে কিউ ইকুয়াল টু যদি করতে চাও একটা ধ্রুবক বিভাগ সিভি ওই যে সিটা সেই সিটাকে আমরা কি বলছি এই সিটাকে বলা হচ্ছে ধারকত্ব ওই পরিবাহী ধারকত্ব এবার তাহলে ধারকত্বের মান কত হবে কিউ বাই ভি ভিটা কি ভিটা হচ্ছে বিভব তার মানে একক পরিমাণ বিভব প্রভেদের জন্য মানে ভি এর মান যদি তুমি এক করো তাহলে দেখো সি ইকুয়াল টু কত হচ্ছে কিউ তাহলে একক পরিমাণ বিভব প্রভেদের জন্য কোনো পরিবাহিত যে পরিমাণ আধান সঞ্চিত হয় সেটাকেই বলা হবে তার ধারকত্ব বুঝতে পেরেছো ভি এর মান যদি এক হয় দেখো কিউ আর সি এক হয়ে যাচ্ছে তার মানে একক পরিমাণ বিভব প্রভেদের জন্য যে পরিমাণ আধান পরিবাহিতাতে আসবে তাকেই আমরা কি বলবো ওই পরিবাহিটার ধারকত্ব এবার যদি তোমাদের বলে ধারকত্বের একক কী হবে সোজা জিনিস এগুলো এগুলো বারবার ব্যাখ্যা করছি বইয়ে আছে আমাদেরও ব্যাখ্যা করতে হবে পড়তে হবে পরীক্ষাতেও আসে কনসেপ্টের থেকে বেশি এখানে জানতে হবে তোমাদের ব্যাপার কনসেপ্ট পরে আসছে তাহলে আমাদের কি ধরো আমাদের বলো সি ইকুয়াল টু কিউ বাই 
হলো এবার তোমাকে বললো যে এই সি এ রেকো তো সি এ রেকো হচ্ছে সিজিএস পদ্ধতিতে ইএসইউ ফেরাড বলে বা স্ট্যাট ফেরাড বলে স্ট্যাট ফেরাড বা ইএসইউ ফেরাড বা স্ট্যাট ফেরাড বলে স্ট্যাট ফেরাড আর এসআই পদ্ধতিতে এর রেকো হচ্ছে ফেরাড তাহলে এবার এক ফেরাড মানে কি তার সি এর মান হচ্ছে এক ফেরাড ধরো আমি বললাম কোন একটা ধারকের ধারকত্ব তার মান হচ্ছে এক ফেরাড তাহলে এক ফেরাড ইকুয়াল টু কিউ বাই ভি কিউ কিউ এর এসআই পদ্ধতিতে এক কি কুল তাহলে এক কুল ডিভাইডেড বাই এক ভোল্ট এবার ধরো তুমি বললা যে আমি এখান থেকে স্ট্যাট ফেরাডে যেতে চাই তার মানে ইএসইউ পদ্ধতিতে এই কুলম্বের জায়গায় আসবে ইএসইউ আধার আর তোমরা এর আগে করেছো যে এক কুলম্ব মানে থ্রি ইন্টু টেন টু দি পার নাইন ইএসইউ আধার এটা কিন্তু আধান হবে এই এটা ইএসইউ লেখবা না ইএসইউ আধান বা ইএসইউ বিভাগ এরকম লেখবা ইএসইউ আধার আর এক ভোল্ট মানেও তোমরা করেছো ওয়ান বাই তিনশো এটাও ইএসইউ কিন্তু এটা ভোল্ট তাহলে দেখো কত আসছে তিন তারিখে নয় ইন্টু টেন টু দি পার এগারো এটা আধানটা আছে ইএসইউ আধান এটা আছে ইএসইউ ভোল্ট তাহলে এই যে এককটা এই এককটাকে আমরা নাম দিব স্ট্যাট ফেরার এটাকে নাম দিব স্ট্যাট ফেরার তাহলে এক ফেরার ইকুয়াল টু নাইন ইন্টু টেন টু দি পার ইলেভেন স্ট্যাট ফেরার এই রিলেশনটা কিন্তু তোমাদের পরীক্ষার অনেক সময় দেয় সোজা রিলেশন জাস্ট মানগুলো বসালেই হয় ঠিক আছে হয়ে গেল আমাদের তার মানে ধারকত্বের যে একক সেটাও জানলাম ধারকত্ব কাকে বলে জানলাম এই ব্যাপারগুলো হল এইবার তোমাদের বইয়ে এবার একটা জিনিস দেওয়া আছে সেটা ধারকত্ব চ্যাপ্টারের সঙ্গে খুব বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয়ে আমার মনে হয় বিভাগ চ্যাপ্টারে দেওয়া উচিত ছিল কিন্তু যেহেতু দিয়েছে কারণ তার মধ্যে ধারকত্বের একটা জায়গা ব্যাপার আছে তো আমরা সেটা বলছি কি জিনিস ধরো তোমার দুটো পরিবাহী আছে এটা একটা এ পরিবাহী এটা আর একটা পরিবাহী এটা হচ্ছে বি পরিবাহী এইবার এটা ধারকত্ব বার করতে হবে এটা ধারকত্ব বার করতে হবে আপাতত আমরা যদিও বার করিনি আমরা একটু বলে দিচ্ছি যে সিজিএস পদ্ধতিতে ধারকত্বের মান আমরা প্রমাণ করি কিন্তু প্রমাণ করিনি কিন্তু এখনো প্রমাণ করব সিজিএস পদ্ধতিতে ধারকত্বের মান ওই গোলকে ব্যাসার্ধের সঙ্গে সমান তাহলে এর ব্যাসার্ধটাকে ধরো তুমি আর ওয়ান ধরে নিলাম তাহলে ওর যে ধারকত্ব সি ওয়ান সেটা আর ওয়ানের সঙ্গে সমান এরও ধারকত্ব যেটা সি টু সেটা আর টুর সঙ্গে সমান হচ্ছে এটা একটা প্রমাণ আছে এরপরে আমরা করবো এইবার এই দুটো পরিবাহীকে তুমি একটা কানেক্টটা দিয়ে কানেক্ট করে দিবে ঠিক আছে দিয়ে এর মধ্যে কোনো একটা আধানের উৎস যেখান থেকে প্রচুর আধান আছে সেই আধানগুলো এর মধ্যে দিয়ে এবার প্রশ্ন হচ্ছে এর মধ্যে কত আধান যাবে এর মধ্যে কত আধান যাবে সেটাই আমাদের বার করতে হবে খুব সোজা জিনিস তোমরা জানো যে আধানের প্রবাহ বিভব প্রভেদে ভালো করে জানো তো তাহলে যতক্ষণ এই দুইজনের বিভব সমান না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু এদের মধ্যে আধানের দেওয়া নেওয়া চলবে যখন দুজনের মধ্যে বিভব সমান হয়ে যাবে তখন আমরা বলবো যে না এরা দুজন এখন সাম্যাবস্থায় থাকতে পারে কেউ কাউকে আধান দিবে না কারণ দুজনের বিভব সমান হয়ে গেছে এবার ধরো তুমি বললে যে এখানে কিউ ওয়ান আধান আসে তাহলে এখানে এসেছে কিউ ওয়ান আধান এখানে এসেছে কিউ টু আধান এমনভাবে যাতে কিউ ওয়ান প্লাস কিউ টু ইকুয়াল টু কিউ ওয়ান এবার একে জিজ্ঞেস করো হ্যাঁ তোর বিভব কত তো বিভবের ফর্মুলা তোমরা পড়েছি না কিউ ওয়ান বাই তার ব্যাসার্ধ আর দেখো আর ওয়ান আবার ধারবতের সঙ্গে সমান এর বিভাগ কত এর বিভাগ হচ্ছে কিউ টু ডিভাইডেড বাই আর টু আবার তুমি এমনিও বলতে পারো তুমি যেন কিউ ইকুয়াল টু সি ভি জানো তাহলে সি ইকুয়াল টু তুমি কি লেখে দিতে পারো সি ইকুয়াল টু তুমি কিউ বাই ভি লিখে দিতে পারো বা তুমি ভি ইকুয়াল টু কি লিখতে পারো ভি ইকুয়াল টু লিখতে পারো কিউ বাই সি দেখো কিউ ওয়ান বাই সি সি মানে আর এখানে কিউ টু বাই সি সি মানে আর টু সেই জন্য দুইজন সমান তাহলে কিউ ওয়ান বাই আর ওয়ান সমান সমান কিউ টু বাই আর টু সমান সমান এবার ওই যে তোমরা ওই যে যোগ ভাগ পদ্ধতি নিয়ে করেছ যে এ বাই বি ইকুয়াল টু সি বাই ডি ইকুয়াল টু এ 
plus b divided by c plus d. I am c one plus c two लिखे दीजिए. तुम लोग आराम का लाइन लेकिन c one लेकिन c two लिखे दीजिए. कोई गलत? ये बात तुम्हीं q one plus q two माने ये बात तुम्हीं की जानो q तले देखो जान तेरे चोला से q divided by c one plus c two. एक तो हम शोज़ा करते हैं शो. तले देखो ये ताऊ q by c one plus c two शोंगे शोमा. अब ये ताऊ q by c one plus c two शोंगे शो. तले तुम्हीं एक बार ये ताऊ equal to q by c one plus c two लेख बा. लेख ले वो खान तेरे के देखो तुम्हीं q one एमान पे जो. तले लेख ची अब लेख ची q1 by r1 लिखा हुआ चीज़ चलो r1 मानी c1 c1 लिखे थे क्या नो बोले दिए ची कम धारो पत्तर व्यस्त दो cgs पद्धति तो मान रखी है शोमान है इक्वल तो तुम्हें लिखे दिला q divided by c1 plus c2 हलो शेखांत के देखो q1 equal to q c1 divided by c1 plus c2 एक ही भावे तुम्हें q2 बार कर बे देखा q into c2 divided by c1 plus c2 चुड़ैल आशा करूँ तुम रखी हो आंकड़े तुम मान बुझते गए थे तब मैं कोर्ट प्रोत्ते तो ते कोतो आधान जावे शे आधान ने मान दिया तुम्हीं बात करोगे ते पागल एक बार जो भी तुम्हारे के क्यों बोले जब अच्छा प्रथम बोलो के कोतो आधान के ची क्यों तले प्रथम बोलो के तालमात्री घनत्तो पतो तो तुम्हारे ताते आधार ना चाहिए क्यू वन तले एको क्षेत्रों पर आधार ना चाहिए क्यू सी वन बाय सी वन प्लस सी टू इनटू फोर पाई सी वन स्क्वायर इतना ही भेजा लो सिग्मा वन एर मान माने प्रथम बोलो उठा दे कोटो तोलमात्री घनों तो आज आधार डिवाइडेड बाय क्षेत्रों पर ये खाने के लिए बोले तले आधार डिवाइडेड बाय क्षेत्र तार पर जो भी तुम्हारे बोले जे दुटा तालमात्री घनत्व तेरो नुपात का तो हो बे तुम्हें तालमात्री घनत्व के दुटा जे बेरो बे शे दुटो को भाग कोरे देवा अच्छा सिग्मा टू बार कोरे सिग्मा टू कर दो का तो होच्छे देखो आधान अच्छे क्यू सी टू डिवाइडेड बाय सी वन प्लस सी टू इटा अच्छे मोट क्षेत्र तले सिग्मा वन बाय सिग्मा टू सिग्मा वन बाय सिग्मा टू इक्वल तू देखो क्यू सी वन क्यू सी टू क्यू क्यू केटे जाच्छे नीचे सी वन प्लस सी टू सी वन प्लस सी टू केटे जाच्छे फोर पाई फोर पाई केटे जाच्छे इखाने चिलो सी वन बाय सी वन स्क्वायर तर मन नीचे सी वन थाच्छे इखाने सी टू बाय सी टू स्क्वायर म तले एक बार देख बस C2 divided by C1 कहीं जाती है। बात करो बात तुमने अभी बोल लाम ना एक तो step jump करेगा। कहाँ ये calculation तुमने बुझते पड़ा। एक बार तुम ये घंटे के बोलते पड़ो। ये तो एक बार तो R2 by R1। तुम्हारे जो देखियो बात तो Q1 by Q2 दोनों बात को तो हम तले देखो Q1 के Q2 दे जिसे भाग करता। Q Q केटे जाते किंतु जब हमें सिग्मा वन बाय सी टू सिग्मा टू बोल चुके देखो आठ टू बाय आर वन आ चुके तले आधान का व्यासार्थ जो बात धारण करते हैं शंकर की होती है शामन बात है किंतु तौलमात्री घनों तो जेटा होती है शेरा तो को व्यासार्थ देखते हैं व्यस्तानों बात एक शंकर को ग्रोथ होती है ये एक टा पॉइंट जेटा व्यासार्ध संगे समान से चैप्टार तुम्हारे दिए एक्चुअल विभव एबार तुम्हें जेखने गोलक आज ये गोलकटार विभव हे भि वन एर धारकत्व हम सी वन धारकत्व बोले दिए गोलकटार विभव आज भि टू एर धारकत्व हे सी टू बोले टू के बाद कानेक्ट करा तो बहरे के आधान क्यों देवा हे बे परिष्कार जैगा लेखा नहीं आगे तक की चीज़ लो बाहरे आधाने सोचते शुरू ना कार्य करा रहे थे एवर ए दूधों का ही कार्य करा रहे थे क्योंकि ने दूधों में तो आधाना रहे थे एवर एक चीज़ जस्ट करो तो है रे तोर मोते कोतो आधाना रहे ओ बोल बजा आधान तो अभी जानी C1 V1 तोर मोते कोतो आधाना रहे C2 V2 तर मने इतामानी Q2 इ माझखने म्यूचुअल कुत्ते के लिए तुमरा बोलो के बेशी 
बोलते नष्ट आधान जेहेतु संरक्षित थे दो तुम भि एर मान पे जा आगे तर कत बला प्रथम जन के बता तु कत चार्ज दिए कत आधान दिए आगे छो सी वन भि वन पर सी वन भि तीन दिए बारे कत हम सी वन ठीक है एबारान भि वन माइनस भि भि एर मान भि एर जे ये तुम इगे बार कर कत भि वन कमन पोटेंशियल भैल्यू बार कर सी वन भि वन प्लस सी टू भि टू डिवाइडेड बी वन प्लस सी हलो ये एक भैल्यू बैरि गल देखी कत हे देखो जी तुम्हारा एल सी एम लसगू करो तेल देखा सी वन भि वन सी टू भि वन एखे माइनस सी वन भि वन माइनस सी टू भि टू क्योंकुलेशन कर देखा एखान सी वन दुटो थे सी टू कमन जा नीचे आसपर आस वन माइनस भि टू नीचे आस वन प्लस सी टू तेज प्रथम कंडक्टर एके चार्ज दिए कत द्वित जन के बला हल तर कि प्रथम बस ना पर बस बोलो वो जो देर पर बस तो तर पर भैलू कत हो भैलू हो सी टू भि आगे कत छो आगे भैलू छो सी टू भि तु कत पे सी टू भि माइनस भि टू भियर भैलू तुम्हारा जान कत भियर भैलू हो सी वन भि वन प्लस सी टू भि टू डिवाइडेड बी वन प्लस सी टू माइनस भि टू आर तुम एल सी एम करवा एखान सी वन भि वन प्लस सी टू भि टू एखान सी वन भि टू आ माइनस सी टू भि टू सी टू भि टू कटे जाए देखिए आर आस वन सी टू ऊपर आस वन माइनस भि टू बी वन प्लस सी टू एट तो हवा स्वाभाविक जो जतटा ओके दिए ततटाई ग्रहण कर दिए जो तत्ता ना पाई तेल तो चार्जे जो कन्जार्भेशन ल संरक्षण सूत्र जेटा से सस्टेंड होना तमें परीक्षा तुम्हें प्रमाण करते दीते देखा प्रथमटा जे परिमाण चार्ज दिए जीरो 
বুঝতে পেরেছো সেটা তো আমরা প্রথমেই বলে দিয়েছিলাম যে ভি ওয়ান আর ভি টু যদি অ্যাপ হয় তাহলে কোনো চার্জ যাওয়া আশা করবে এই হয়ে গেল আর একটা থিওরি কিন্তু এটার আর একটা পার্ট বাকি থাকলো যে এই যে চার্জের দেওয়া নেওয়া হলো তাতে এনার্জির কি পরিবর্তন ঠিক আছে তাতে এনার্জির কি পরিবর্তন তাহলে প্রথমে আমাদের করে নিতে হবে যে এনার্জিটা কত আমার একটা এরকম ধরো কন্ডাক্টার আছে তার পোটেন্সিয়াল হচ্ছে ধরো ভি কি করে পোটেন্সিয়াল তার বাড়বে যত এর মধ্যে তুমি চার্জ দেবে আস্তে আস্তে পোটেন্সিয়াল বাড়বে কারণ পোটেন্সিয়ালের ফর্মুলা তুমি জানো কিউ বাই আর তুমি তো রেডিয়াস বাড়াতে পারছো না তুমি ধরো এই যে স্ফিয়ার স্ফেরিকাল বডি তার মধ্যে তুমি চার্জ দিয়ে যাচ্ছ তাহলে তার পোটেন্সিয়াল তখনই বাড়বে যখন এর মধ্যে কি হবে এর মধ্যে চার্জটা বাড়বে তাহলে এবার একে বলা হলো হ্যারে তোর মধ্যে কত পরিমাণ এনার্জি আছে বলো দেখে আমার মধ্যে যে এনার্জিটা থাকবে আমার মধ্যে তো ধীরে 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 চার্জ দেওয়া হচ্ছে তাহলে ধীরে ধীরে যদি চার্জ দেওয়া হয় তাহলে আস্তে আস্তে আমার পোটেন্সিয়ালটা চেঞ্জ হচ্ছে তো চেঞ্জ যদি হয় তাহলে তো ইন্টিগ্রেশন তাহলে ইন্টিগ্রেশনের একটা ফর্মুলা তাহলে আমরা প্রথমে বার করবো এনার্জি এনার্জি অফ এ কন্ডাক্টার এনার্জি অফ এ কন্ডাক্টার বা একটা তোমার কন্ডাক্টার না বলে একটা ধারক মানে ক্যাপাসিটেন্স ক্যাপাসিটেন্স এনার্জি অফ ক্যাপাসিটেন্স বা কন্ডাক্টারে বলতে পারো কন্ডাক্টারের এনার্জি বলো কি করে বার করবো তোমরা কি করে বার করি মানে যেটা ক্যাপাসিটেন্স গ্রো হচ্ছে যার মধ্যে চার্জ দিচ্ছ তুমি যার মধ্যে ধারকত্ব আসছে আচ্ছা এই চ্যাপ্টারটার নাম ক্যাপাসিটেন্স হ্যাঁ ক্যাপাস সিটি সি টেন্স ক্যাপাসিটেন্স আর ক্যাপাসিটার ক্যাপাসিটার অ্যান্ড ক্যাপাসিটেন্স এইবার এনার্জি অফ এ কন্ডাক্টার বার করবো ধরো তুমি এই বডিটাতে এর ধরো ক্যাপাসি যে সিটেন্স সেটা হচ্ছে সি এবার তুমি এর মধ্যে যে কোনো একটা টাইমে কিউ পরিমাণ চার্জ দিয়ে দিয়েছো একে বলা হলো হ্যারে তোর ইয়ে কত রে তোর পোটেন্সিয়াল কত বলো পোটেন্সিয়ালের ফর্মুলা তো কিউ বাই সি তাহলে এনি মোমে ওর পোটেন্সিয়াল কিন্তু কিউ বাই সি বলো আমি তোর মধ্যে আরও ডি কিউ পরিমাণ চার্জ দিব নতুন তাহলে তোকে কি ওয়ার্ক করতে হবে বলো হ্যাঁ কেন করতে হবে না বলো আমার মধ্যে পোটেন্সিয়াল আছে পোটেন্সিয়াল মানে একক পজিটিভ চার্জকে আনতে ইউনিক পজিটিভ চার্জকে আনতে কি পরিমাণ ওয়ার্ক ডান করতে হবে সেটা কিউ বাই সি তাহলে ইউনিট পজিটিভকে যদি কিউ বাই সি করতে হয় তাহলে আরও ডিকিউকে আনতে ওয়ার্ক ডান করতে হবে এম টু ডিকিউ হলো এটা হলো ডিকিউকে আনার জন্য ওয়ার্ক ডান যে ওয়ার্ক ডানটা করেছো সেটাই ওর মধ্যে এনার্জি রূপে স্টোর আছে এরকম ডিকিউ 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 করতে করতে তাহলে টোটালটাকে ইন্টিগ্রেশন এই ব্যাপার আর ব্যাখ্যা করলাম না তার উপরে ইন্টিগ্রেশন হচ্ছে ডিকিউ এর উপরে প্রথমে চার্জ কত ছিল জিরো লাস্টে চার্জ কত হয়েছে কিউ তাহলে এটাকে যদি তুমি ইন্টিগ্রেশন করো সি তো কনস্ট্যান্ট বাইরে বেরিয়ে গেল ওয়ান বাই সি ওটা দেখো কিউ ডিকিউ মানে কিউ স্কোয়ার বাই টু লাস্টে যদি এই লিমিট বসিয়ে দাও তাহলে কিন্তু এখানে বড় কিউ স্কোয়ার বাই টু হয়ে গেল আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো এবার একজন বললো যে স্যার এটা কিন্তু আর একটা ফর্ম্যাটে তো আনা যায় মানে কি ফর্ম্যাট বললো যে স্যার হাফ লিখে দিলাম একটা কিউ বাই সি লিখলাম আর একটা কিউ লিখলাম কিউ বাই সি মানে তো ভি লাস্টে কত পোটেন্সিয়াল হয়েছে তাহলে হাফ কিউ ভি এটা আর একটা ফর্মুলা হতে পারে একজন বলতে স্যার আমি আর একটা ফর্মুলা আনতে পারবো আমি কীরকম বলে যে স্যার কিউ ইকুয়াল টু সিভি জানি বসিয়ে দেন তাহলে হাফ সিভি ইন্টু ভি মানে সিভি স্কোয়ার তাহলে দেখো এনার্জিটা যদি কখনো চার্জ আর ক্যাপাসিটেন্স দেওয়া থাকে তাহলে কিউ স্কোয়ার বাই টু সি ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করবা যদি চার্জ আর পোটেন্সিয়াল দেওয়া থাকে তাহলে হাফ কিউ ভি করবা আর যদি পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স অ্যান্ড ক্যাপাসিটেন্স দেওয়া থাকে তাহলে হাফ সিভি স্কোয়ার করবা ঠিক আছে তাহলে আমরা যে কোনো একটা ফর্মাট এনার্জি অফ এ কন্ডাক্টার তার মধ্যে যদি চার্জ দেওয়া হয় বা এনার্জি অফ এ ক্যাপাসিটার ক্যাপাসিটারও বলতে পারো তার ক্যাপাসিটার বা কন্ডাক্টার যার মধ্যে চার্জ দিয়েছো সেটা কিন্তু হাফ সিভি স্কোয়ার হাফ কিউ ভি বা টু স্কোয়ার বাই টু সি হয়ে যাবে এইবার আমরা যে পয়েন্টটাতে ছিলাম সেই পয়েন্টটাতে যাচ্ছি এটা তোমরা বুঝতে পেরেছি খুব সহজ কিন্তু যে কোনো একটা 
কন্ডাক্টর তার মধ্যে তুমি চার্জ দিচ্ছ দিলে পোটেনশিয়ালটা চেঞ্জ হবে যে কোনো সময় একটা পোটেনশিয়াল কিউ বাই সি পোটেনশিয়াল মানে একক পজিটিভ কে আনতে ওয়ার্ক ডান তাহলে আরও ডি কিউ আনবা তাহলে একক কে আনতে ওয়ার্ক ডান এটা হলে ডিউ কিউ কে মাল্টিপ্লাই করতে হবে তারপর ইনক্রিমেশন এটা তোমরা বুঝবা আমি শিখব এরপর যে জায়গাটাতে যাব যে জায়গাটা বাদ রেখেছিলাম আগের বারের গল্পটা কি বাদ যে ধরো আমার ওই যে জায়গাটা এখানে এটাতে ছিল প্রথমে সি ওয়ান আর ভি আর এটাতে ছিল সি টু আর ভি টু লাস্টে এটা হলো সি ওয়ান আর ভি এটা হলো সি টু আর ভি প্রথমে বলে লো হ্যাঁ তোদের এনার্জি কত বললো আমাদের প্রাথমিক এনার্জি হাফ সি ওয়ান ভি ওয়ান স্কোয়ার প্লাস হাফ সি টু ভি টু বললো লাস্টের এনার্জি কত লাস্টের এনার্জি হাফ সি ওয়ান ভি স্কোয়ার প্লাস হাফ সি টু ভি স্কোয়ার হাফ সি ওয়ান প্লাস সি টু কমন নিচ্ছে ভি স্কোয়ার বলো পরের এনার্জি বেশি না আগের এনার্জি বেশি না সময় বলো মাইনাস কমে যদি রেজাল্টটা জিরোর থেকে বেশি আসে তাহলে প্রথমটা বেশি যদি জিরোর থেকে কম আসে তাহলে পরেরটা বেশি আর যদি জিরো আসে তাহলে দুটো সময় এবার ক্যালকুলেশন করি সবগুলো থেকে হাফ 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 চলে আসছে তাহলে হাফ বাইরে বার করে নিলাম এখানে আসো সি ওয়ান ভি ওয়ান স্কোয়ার প্লাস সি টু ভি টু স্কোয়ার থাকুক ওখানে আসলো সি ওয়ান প্লাস সি টু একদম সেকেন্ড প্যাকেট করে দিচ্ছি সি ওয়ান প্লাস সি টু থাকলো এখানে আসে ভি স্কোয়ার তোমরা যেন ভি মানে একটু আগে দেখেছি সি ওয়ান ভি ওয়ান প্লাস সি টু ভি টু বাই সি ওয়ান প্লাস সি টু তাহলে সি ওয়ান ভি ওয়ান প্লাস সি টু ভি টু বাই তার হোল স্কোয়ার বাই সি ওয়ান প্লাস সি টু তার হোল প্রত্যেকে খাতায় ক্যালকুলেশন করবা সি ওয়ান দিয়ে গুণ করলে সি ওয়ান স্কোয়ার ভি ওয়ান স্কোয়ার প্লাস সি ওয়ান সি টু ভি টু স্কোয়ার আসলো সি টু দিয়ে যদি গুণ করো C1, C2, V1 স্কোয়ার এগুলো একটু মুছে দিচ্ছি এগুলো একটু মুছে দিচ্ছি প্লাস সি টু দিয়ে গুণ করলে প্লাস সি টু স্কোয়ার ভি টু স্কোয়ার এবার এই মাইনাসে যাচ্ছে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার তাহলে মাইনাস সি ওয়ান স্কোয়ার ভি ওয়ান স্কোয়ার মাইনাস সি টু স্কোয়ার ভি টু স্কোয়ার মাইনাস টু সি ওয়ান সি টু ভি ওয়ান ভি টু শেষ হল সি ওয়ান স্কোয়ার সি টু স্কোয়ার তাহলে উপরে দেখো সি ওয়ান সি টু সি ওয়ান সি টু সি ওয়ান সি টু তাহলে উপর থেকে যদি তুমি সি ওয়ান সি টু কমন নাও তাহলে কত আসছে হাফ সি ওয়ান সি টু বাই সি ওয়ান প্লাস সি টু এখানে আসছে ভি টু স্কোয়ার প্লাস ভি ওয়ান স্কোয়ার মাইনাস টু ভি ওয়ান ভি টু এটা দেখো আবার একটা হোল স্কোয়ারের ফর্মুলা চলে আসছে তাহলে হাফ সি ওয়ান সি টু বাই সি ওয়ান প্লাস সি টু ইন্টু ভি টু মাইনাস ভি ওয়ানের হোল স্কোয়ার বা ভি ওয়ান মাইনাস ভি টুর হোল স্কোয়ার যা কিছু দিতে পারো এবার দেখো হোল স্কোয়ার যেহেতু নেগেটিভ হয় না তাহলে এর মিনিমাম ভ্যালু জিরো হতে পারে তাহলে কোনো এনার্জির লস হয়নি যখন ভি ওয়ান আর ভি টু সমান হবে তার মানে কেউ কাউকে চার্জ দিবে না তখন কোনো এনার্জি লস হবে না কিন্তু যদি চার্জ দেয় যেই যাকে দিক না কেন ভি ওয়ান বড় হোক আর ভি টু বড় হোক এটার তো হোল স্কোয়ারের একটা কোনো ভ্যালু থাকবে তাহলে এনার্জি কিন্তু পরে কমে গেছে এবার সাথে সাথে তোমাদের মাথা আসবে যে স্যার এনার্জি কমে গেল কি করে হলো কোথাও তো এনার্জি গেল না তাহলে কি করে কম যখনই তোমরা এই এক্সপেরিমেন্টটা করবা যে দুটো কন্ডাক্টার নিয়েছো এটা সি ওয়ান ভি ওয়ান এটা সি টু ভি টু এদেরকে যখনই তুমি এইভাবে করে দেবা তার দিয়ে যখনই এদের মধ্যে দেখবা যে চার্জের ট্রান্সফার বা আধানের ট্রান্সফার হচ্ছে দেখতে তো পাবো না কিন্তু দেখবা যে হট করে কর 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 করে শব্দ শুরু হয়ে গেল অনেক সময় যদি হাই টেনশান তারের নিচ দিয়ে যাও দেখবে যে কর 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 শব্দ হচ্ছে ক্র্যাকিং সাউন্ড হবে আবার দেখবো কখনো ফ্ল্যাশ হচ্ছে মানে হয়তো আগুন ছিটকে যাচ্ছে তার মানে যে লাইট এনার্জি তৈরি হচ্ছে তো এই যে এনার্জিগুলো সেটাই হচ্ছে এটার ফল তার মানে ওইভাবে এনার্জিটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে 
এনার্জি তো মনে করো ডিসোসিয়েট করে মানে নষ্ট হয়ে যেতে পারে না মানে একটা রূপ থেকে আর একটা রূপে পরিণত হয়েছে ধ্বংস হয়ে যায়নি রূপটা যেটা খরচ হয়ে গেছে সেটা হচ্ছে ক্র্যাকিং সাউন্ড বা আমাদের ওই ইলেকট্রিক্যাল ফ্ল্যাশ ফ্ল্যাশের বাংলা কি ঝলকানি এই ঝলকানির জন্য কিন্তু কিছু পরিমাণ এনার্জি আমার ওখানে নষ্ট হচ্ছে পরীক্ষাতে কিন্তু প্রশ্নটা আসে যে দেখাও আমার এনার্জির লস হবে ওই এনার্জির লস কেন হচ্ছে সেটা ব্যাখ্যা করো আশা করি এই ব্যাপারটাও তোমরা বুঝতে পেরেছ সোজাই আছে ব্যাপারটা খুব একটা কঠিন তাহলে আমরা কি কি পড়লাম আমরা বললাম ধারক আমরা ধারক জিনিসটা কি মানে ধারকত্ব জিনিসটা কি সেটা বললাম ধারক এখনো পড়িনি মানে সি কি সেটা সম্পর্কে খুব ছোট্ট একটু ধারণা নিয়েছি সি জিনিসটা কি নেক্সট আমরা গেলাম সি এর একক টেককে গেলাম তারপর দুটো প্রবলেম এনার্জি অফ এ ক্যাপাসিটার বা আমরা কন্ডাক্টারের যে এনার্জি মানে যার মধ্যে চার্জ দিয়েছি সেই ব্যাপারটা কিন্তু আমরা বার করে ফেলেছি এবার যেটা যাব সেটা হচ্ছে যে আমরা ধারক বানাবো কীভাবে ঠিক আছে যে আমরা যে ধারক যে মানে ধারকত্ব যেটা বলছি তার মধ্যে কোনো একটা কোনো একটা কন্ডাক্টরকে চার্জ দিতে হবে তার মধ্যে চার্জ যে ধরে রাখবে সে ধরে রাখার একটা প্রবণতা তৈরি হতে হবে বুঝতে পেরেছ তো সেই জায়গা থেকে আমরা তৈরি করব কি করবো তো এর ব্যাখ্যা অনেকভাবে অনেক বইয়ে দেওয়া আছে পরিষ্কার কথা সন্তুষ্টিকরণমূলক যে ব্যাখ্যা সেটা সহজেই পাওয়া যায় না আমরা চেষ্টা করব যতটা পারা যায় আর কি ঠিক আছে কারণ এটাকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্লেষণ করতে গেলে চ্যাপ্টারটা শেষ হতে হবে তারপর তোমরা পরিষ্কার বুঝবে যে জিনিসগুলো কী হচ্ছে তাই আমরা চেষ্টা করছি যে কীভাবে করা যায় তাহলে একটা ধারক তৈরি করতে হবে তো তোমরা দেখবো তোমাদের বইয়ে লেখা আছে ধারকের নীতি ধারকের নীতি মানে ধারক তুমি কেন তৈরি করবা কিভাবে তৈরি করবে তো ধরো এখানে একটা কন্ডাক্টার দেওয়া আছে প্লেট ইনফাইনাইট প্লেট তোমরা পড়েছো আমি আমার পড়ানো সুবিধার জন্য ইনফাইনাইট প্লেট ধরে দিচ্ছি যার দুই দিকে দুটো পৃষ্ঠ এবার তুমি একে চার্জ দিয়েছ তো তোমরা এর আগে তোমাদের বলেছিলাম যে কখনো যদি ইনফাইনাইট প্লেট সেটে চার্জ দাও সে চার্জটা দুই দিকেই যায় কেন দুই দিকে যায় কারণ দুই দিকে যদি না যায় তাহলে ভিতরে যদি কোনো একটা বিন্দু দাও পয়েন্ট সেই পয়েন্টের ইলেকট্রিক ফিল্ডের ভ্যালু কত হতে হবে কন্ডাক্টারের ভিতরে জিরো তাহলে তুমি যদি এখানে একটা পজিটিভ কোনো চার্জ রাখো শুধু যদি পজিটিভটা একদিকে থাকতো তাহলে এই পজিটিভটা একে রিপালস করতো তার মধ্যে এখানে একটা ফোর্স থাকতো বুঝতে পেরেছ তাহলে ইলেকট্রিক ফিল্ড জিরো হতো না কিন্তু দুই দিকে যদি সমান সমান চার্জ থাকে তাহলে এও একে রিপালশন করবে এও একে রিপালশন করবে নেট রেজাল্টেন্ট বা যোগফল যেটা হচ্ছে সেটা কত হবে জিরো তাহলে দুই দিকে চার্জ চলে এসছে এবার এই যে চার্জ সেটা কিন্তু এখানে থাকছে এটা স্টেবেল কি স্টেবেল না আমরা জানি না বুঝতে পেরেছি এই চার্জটা কোনোভাবে ধরো কখনো বায়ুর মধ্যে দিয়ে এয়ারের মধ্যে দিয়ে কন্ডাক্ট করে চলে যেতে পারে তাহলে এর মধ্যে যে চার্জটা তুমি দিয়েছ সেটা যে সব সময় থাকবে হ্যাঁ এর কিন্তু কোনো নিয়ম নাও থাকতে পারে এবার তুমি কি করলা এখানে আর একটা এরকম প্লেট নিয়ে আসে বুঝতে পেরেছ জাস্ট এর সামনে নিয়ে আসে এবার এ বলবে যে ভাই আমি এই প্রবলেম আগেও তোমাদের করিয়েছি যে আমার মধ্যে কিন্তু ইন্ডাকশান হবে এইখানে দেখবা মাইনাস কিউ হবে এখানে দেখবা প্লাস কিউ হবে কেন হয় এই ছবিটাই এর আগে আমি ব্যাখ্যা করেছি কারণ আমি জানি আমাকে ধারকে বা ক্যাপাসিটারে এই জিনিসটা পড়াতে হবে কেন হচ্ছে তুমি যখনই করবো তোমাকে মাথায় রাখতে হবে যে প্রত্যেকটা বিন্দুতে ইলেকট্রিক ফিল্ড যেন জিরো হয় সেটা কিন্তু আমাকে খেয়াল রাখতে হবে তাহলে এই বিন্দুতে ইলেকট্রিক ফিল্ড কি জিরো হচ্ছে এ বললো যে আমি তো ঠেলে দিচ্ছি এ বললো আমিও ঠেলে দিচ্ছি আমাদের দুজনের জন্যই জিরো হয়ে গেছে এরা নতুন আসছে এরা কি জিরো বানাতে পারবে দেখি বানাতে পারে কি না এই মাইনাস বলবে যে ভাই আমি তো তোকে টান এই প্লাস বলবে যে আমি তো তোকে ঠেলে দেব তাহলে হ্যাঁ জিরো হতে পারে এবার সাথে সাথে তোমাদের মাথায় আসবে যে স্যার ডিস্টেন্সগুলো তো সেম হচ্ছে না তাহলে ইলেকট্রিক ফিল্ড কি সমান হবে তোমরা জানো যে প্যারাল ওই ইনফাইনাইট প্লেন শীটের জন্য প্রত্যেক প্লেটের জন্য হয় সিগমা বাই টু এফ সাইজন জিরো তোমরা কিন্তু জানো ডিস্টেন্সের উপরে নির্ভর করে না তার মানে প্রত্যেকটা ভ্যালুই কি হচ্ছে সেম শুধু ডিরেকশান দেখা তাহলে এই পজিটিভ পজিটিভ ক্যান্সেলেশন হ্যাঁ এখানে জিরো হয়েছে এবার দেখো এখানে জিরো হচ্ছে কি না এই পজিটিভ বললো যে আমি তো ঠেলে দিলাম তাহলে ঠেলে দিল একজন একটা সিগমা বাই টু 
এই পজিটিভ বলবে আমিও তো রিপালশন করলাম দুটো আসলো এই পজিটিভ একে বললো পজিটিভ কে বললো কিন্তু পজিটিভ ইলেকট্রিক ফিল্ড বার করবো মানে ইউনিক পজিটিভ আনতে হবে তোমাকে এই পজিটিভ পজিটিভ করলে আমি তোকে রিপালস করে দিলাম এই নেগেটিভ এই পজিটিভ কে বললো আমি তোকে টানলাম তাহলে দেখো দুটো এই দিকে দুটো বা দিকে তার মানে এখানেও জিরো হয়েছে তার মানে আমার যে কনস্ট্রাকশনটা করেছে সেই কনস্ট্রাকশনটা ঠিক হয়েছে হলো এইবার এই যে সিস্টেমটা আনলাম আনাতে কি হলো একজন বলছে এখানে তো চার্জ ছিলই তো তুমি এটা আনলাম আর কি আমার উন্নতি হয়ে গেল বললাম যে দেখ আগে কিন্তু এই যে গল্পটা কি করব চার্জ নিব কার কাছ থেকে চার্জ নেব কোনো একটা সোর্স থেকে চার্জ নেব তাহলে এখানে একটা সোর্স আছে এখানে একটা সোর্স আছে যে সোর্স তোকে চার্জ বা আধান দিচ্ছে সেই আধান বায়ুর মধ্যে দিয়ে কন্ট্যাক্ট করে চলে যেতে পারে তাহলে সোর্স বলবে আরও চার্জ দিব আমি তোকে কিন্তু এর মধ্যে যে চার্জ সেটা কিন্তু বাড়ছে না তোমার উদ্দেশ্য হচ্ছে চার্জকে আমি আরও বেশি করে স্টোর করবো আরও বেশি চার্জ এখানে আনবো চার্জ উড়ে গেল চার্জ পেলাম লস হলো সোর্স থেকে লাভ তো আমার কিছু হচ্ছে না বেশি চার্জ তো আমি আনতে পারছি না এবার এ বললো যে দেখ ভাই এটা আমি তোমাদের মতো করে ব্যাখ্যা করছি যে এখানে নেগেটিভ তৈরি হয়েছে এখানে পজিটিভ তৈরি হয়েছে ক্যাপাসিটেন্স মানে সি ইকুয়াল টু কিউ বাই ভি ভি কিন্তু পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স আগের বার তুই একা ছিলিস এ ছিল না পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স বার করতে গেলে তোর সাথে ইনফিনিটির পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স বার করতে হবে ইনফিনিটির পোটেন্সিয়াল কত জিরো তোমরা জানো ওর একটা পোটেন্সিয়াল পাচ্ছ এবার এ বলল আমি কাছাকাছি এসছি ইনফিনিটিতে তোদের আর এখনো যাওয়ার প্রয়োজন নেই এবার ধরো ইনফিনিটি থেকে ইউনিট পজিটিভকে তুমি আনছো এখানে আগের বার এই পজিটিভরা বলতো যে আমি তোদের রিপালশন করে দেব কারণ এই পজিটিভ পজিটিভ চার্জকে আনছো এ ধরো ছিল পজিটিভ পজিটিভকে রিপালশন করতো তা সত্ত্বেও তুমি নিয়ে আসছো তার মানে তোমাকে কষ্ট করে আনতে হচ্ছিল তার মানে এখানে বিভব বা পোটেন্সিয়ালটা বেশ ভালো পরিমাণে ছিল এইবার এখানে হচ্ছে নেগেটিভ এখানে হচ্ছে পজিটিভ এই নেগেটিভ কি বলবে এই নেগেটিভ এই পজিটিভ কে বলবে আয় কারণ অ্যাট্রাকশন করছে তাহলে কাজটা কিন্তু একটু সহজ হচ্ছে আবার তোমাদের যুক্তিতে এই পজিটিভ একে বলবে যে রিপালস করে দেবো তোকে আসতে দেবো না কিন্তু নেগেটিভ যেহেতু এর কাছাকাছি বেশি তাহলে এ যতটা একে কমাতে পারবে মানে এর পোটেন্সিয়ালকে যতটা এ কমাবে এ কিন্তু ততটা বাড়াতে পারবে না সুতরাং এর পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স যেটা সেটা কিন্তু তুলনামূলকভাবে কমে যাবে আবার বলছি এর আগে থেকে একটা পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স ছিল এর সাথে ইনফিনিটি আবার তুমি ইনফিনিটি থেকেই আনছো এইবার এ বলছে এ নেগেটিভ বলছে যে আমি তোকে আনবো ওরা রিপালশন করছে আমি অ্যাট্রাকশন করে তোকে আনছি তাহলে দেখো এদের কাজটা সোজা হলো মানে কাজ করতে কম হচ্ছে আগের বার এরা শুধু বাধা দিচ্ছিল এবার টানার লোক চলে এসছে কিন্তু এ বাধা দিচ্ছে কিন্তু তুলনামূলকভাবে এর একটু দূরে থাকায় তার জন্য আমাদের কি হচ্ছে তার জন্য কিন্তু যে গল্পটা এর এফেক্টটা এর তুলনায় বেশি সুতরাং এর পোটেন্সিয়াল যে যেটা সেটা তুলনামূলকভাবে একটু কমে যাচ্ছে মানে এখানে আনতে তোমাকে একটু কম কাজ করতে হচ্ছে তাহলে পোটেন্সিয়াল যদি কমে যায় তাহলে পোটেন্সিয়াল এর পোটেন্সিয়াল তোমাকে পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্সও কমছে পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স যে কমে গেল সি বলবে আমি একটু বেড়ে গেলাম কারণ কিউ বাই ভি নিজেরটা কমে গেছে তার মানে সি কি হচ্ছে বেড়ে যাচ্ছে বুঝতে পেরেছো তাহলে দেখো কোনো একটা কন্ডাক্টার তার সামনে যদি তুমি আর একটা কন্ডাক্টার রাখো তাহলে যে সিস্টেমটা তৈরি হলো যে সিস্টেমটা আধান ধারণ করার ক্ষমতা আগের থেকে বৃদ্ধি পেল কেন কারণ তুমি বলছো বিভব বা ভি কমে যাচ্ছে তাহলে চার্জ বাই ভি মানে পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স যেহেতু কমে যাচ্ছে তাহলে আমার ক্যাপাসিটি মানে আমার ধারণ করার যে প্রবণতা সেই প্রবণতাটা আগের থেকে বাড়বে হয়েছে তাহলে এই যে সিস্টেমটা এই সিস্টেমটাকে বলা হচ্ছে ধারক বা ক্যাপাসিটর এটাকে বলা হচ্ছে ধারক বা ক্যাপাসিটর আর আগে যে ধর্মটা ছিল ধারকত্ব সেটাকে আমরা নাম দিচ্ছিলাম ক্যাপাসিটেন্স তাহলে ক্যাপাসিটারের প্রিন্সিপাল বা নীতি এটা হল এবার একজন বলি যে স্যার আমরা তো অল্পে সন্তুষ্ট না আমরা আরও চাই আরও ধারকত্ব বাড়ো বা আরও ক্যাপাসিটেন্স বাড়াতে চাই কি করে বাড়াবো সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের মধ্যে একজন বলল 
যে এটা তো আমাদের রেডি আছে কারণ কীরকম করে বললো যে স্যার আপনি আগে বলেছিলেন যে এইটা সামনে যদি এখানে একটা কন্ডাক্টার আর একটা কন্ডাক্টার আর কি তাকে যদি গ্রাউন্ড করি গ্রাউন্ড করে দিলে কি হবে এখানে কিউ চার্জ দিয়েছি এবার গ্রাউন্ডিং এর নিয়ম হচ্ছে এর আগে বলেছিলাম যে গ্রাউন্ডিং যখন করবা বাইরের সার্ফেস থেকে ইনফিনিটি পর্যন্ত একটা লাইন টানবা চিন্তা করবা সেই লাইন যদি কোনো চার্জকে টাচ না করে তাহলে তার বাইরের সার্ফেসে কোনো আধান বা কোনো চার্জ ইনডিউসড হবে না তার মানে এর মধ্যে কোনো চার্জ থাকবে না তাহলে কোথায় থাকবে এখানে থাকতে পারে এবার ধরো তুমি এখানে কিউ চার্জ দিয়েছ একজন বলল যে তাহলে স্যার এখানে অর্ধেক অর্ধেক করে নি এখানে কিউ বাই টু করে নি এখানে কিউ বাই টু করে নি এবার তোমাকে দেখতে হবে যে প্রত্যেক বিন্দুতে ফিল্ড জিরো হচ্ছে কিনা এখানে একটা বিন্দু নাও পয়েন্ট নাও এই কিউ বাই টু করলে আমি রিপালশন করে দিলাম এই কিউ বাই টু করলে আমি রিপালশন করে দিলাম এখানে জিরো পেয়ে গেল তুমি খুব সন্তুষ্ট হলো এবার এখানে গেল এই কিউ বাই টু রিপালশন করে দিল এই কিউ বাই টু রিপালশন করে দিল তুমি বললাম না এখানে তো ফিল্ড জিরো হচ্ছে না তার মানে আমার গল্প মিলল এবার তুমি কি করলা তুমি বললো আচ্ছা এখানে যদি মাইনাস কিউ থাকতো তাহলে কি হতো দেখি মানে কিউ বাই টু কিউ বাই টু মানে মোট কিউ এখানে মাইনাস কিউ নেই এ বললো আমি রিপালশন করলাম এ কিউ বাই টুও বললো আমি রিপালশন করলাম এ মাইনাস কিউ বললো আমি অ্যাট্রাকশন করলাম কারণ পজিটিভকে তো অ্যাট্রাকশন করবো পজিটিভকে পজিটিভ দুজন রিপালশন করছে দেখো তো জিরো হচ্ছে কিনা বা সুন্দর জিরো হয়ে গেল তাহলে এখানে মাইনাস কিউ হবে এবার তুমি এখানে চলে আসো এ বললো যে আমি রিপালশন করছিলাম পজিটিভকে এ বললো আমি পজিটিভকে রিপালশন করছিলাম আমাদের দুজনের জন্যই তো জিরো হচ্ছে এ আবার নতুন এখানে এসে হাজির হলো এ তো ছাড়বে না এতে অ্যাট্রাকশন করবে তাহলে এখানে ফিল থাকবে তাহলে দেখো ওখানে মেলালে এখানে আমার মিল ছাড় সঙ্গে সঙ্গে তুমি কি করলা তুমি বললে তাহলে অন্য ওই দুই দিকে থাকা যাবে না এবার বললা এই কিউটাকে টোটালটা এক দিকে রাখি দেখি কি হয় আর এই মাইনাস কিউটাকে এখানে রাখি দেখি তো কি হয় এটাকে গ্রাউন্ড এর বাইরে কোনো চাকরি এবার দেখো এখানে যদি তুমি নাম পজিটিভ আদান এ কিউ পজিটিভকে কি করবে রিপালশন এ মাইনাস কিউ করবে অ্যাট্রাকশন তাহলে জিরো হচ্ছে এখানে একটা পয়েন্ট নাম এ মাইনাস কিউ কি করবে অ্যাট্রাকশন এ কিউ কিউ করবে রিপালশন তাহলে এখানেও জিরো হচ্ছে তাহলে এটাই সিস্টেম হলো তাহলে দেখো যে তুমি গ্রাউন্ডিং করলা সাথে সাথে চার্জগুলো কিন্তু ভেতরে চলে যায় হ্যাঁ সব ভেতরের পৃষ্ঠে চলে গেল মানে ইনার সার্ফেসে চলে গেল এর বাইরেও কোনো কিছু নেই এর বাইরে কোনো কিছু নেই এইবার দেখো কি কি তোমার লাভ হলো এক নম্বর হচ্ছে এখানে পজিটিভ থাকে ঠিক আছে তাহলে এখানে নেগেটিভ তৈরি হচ্ছে আরও বেশি এখানে কিউ বাই টু ছিল কিউ বাই টু ছিল মাইনাস কিউ বাই টু ছিল প্লাস কিউ বাই টু ছিল এখানে এবার টোটালটা মাইনাস কিউ তৈরি হয়ে গেছে তার মানে যে টানা তার ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে এখানে তো কিউ বাই টু কিউ বাই টু মানে মোট কিউই ছিল আর এখানে মাইনাস কিউ আরও বেশি টান হলো আর যে আরও রিপালশন করছিল এই সার্ভিসটা সে নেই তার মানে এ কি করবে এর পোটেন্সিয়ালটাকে আরও কমিয়ে দেবে তার মানে এবার পোটেন্সিয়ালটা আগের বারের থেকেও কমে গেছে তার মানে সি এর মানটা কি হচ্ছে বেড়ে যাচ্ছে তাহলে তুমি যেই গ্রাউন্ডিং করলাম সাথে সাথে কিন্তু ক্যাপাসিটেন্সের যে মান ঠিক আছে সে মানটা কিন্তু বেড়ে গেল এবং এই যে সিস্টেমটা হলো এই যে ক্যাপাসিটেন্স বার বাড়িয়ে দিয়েছো তুমি কার মাধ্যমে গ্রাউন্ডিং এর মাধ্যমে প্রথমে কি করেছিলাম একটা আহিত বা একটা চার্জ স্ট্রেট নিয়েছিল তার মধ্যে চার্জ ছিল কেউ যদি বলে এটাকে কি ক্যাপাসিটার বলতে পারবে হ্যাঁ পারবো বলতো একটা তো পোটেন্সিয়াল হয় পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স হয় না তাহলে তুমি কি করে বার করবা পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স তুমি বলবা যে আমি ইনফিনিটিকে নিব আর একটা ইনফিনিটির পোটেন্সিয়াল জিরো জানি কিন্তু এর ক্যাপাসিটেন্স খুব একটা ভালো হবে না কেন বুঝতে পারছি পোটেন্সিয়ালটা অনেক বেশি আছে তাহলে ক্যাপাসিটেন্সের মান কম আছে তার মানে এর মধ্যে দিয়ে চার্জটা চলে যাওয়ার প্রবণতা বেশি দুই নম্বরে কি করলো এর পাশে একটা আনচার্জ প্লেট কে নিয়ে আসলো চার্জের পাশে আনচার্জ দেখলা এখানে একটু কমালো তার মানে এর যে ক্যাপাসিটেন্স সেটা আর একটু বাড়লো তারপরে এটাকে গ্রাউন্ড করে দিলাম আরও ক্যাপাসিটেন্সটা কি হলো বৃদ্ধি পেয়ে গেল এই যে সিস্টেমটা তৈরি হলো চার্জ ধরে রাখার বা বেরিয়ে বাড়িয়ে তোলার যে জন্য যে সিস্টেম তৈরি করলাম তাকে তোমরা বলবো ধারক বা ক্যাপাসিটার বুঝতে পেরেছ আর এটা হচ্ছে ধারকের মূল নীতি বা প্রিন্সিপাল অফ হচ্ছে ক্যাপাসিটি
বোঝাতে পেরেছি আশা করি খুব ইম্পর্টেন্ট টপিক পরীক্ষা এতে কিন্তু আসে প্রিন্সিপাল অফ ক্যাপাসিটেন্স কি বা ধারকের মূল নীতিটি কি সেটি ব্যাখ্যা করে আমাদের পরীক্ষা অনেক সময় আসে ধারকের চার্জ মানে একটা ধারককে তুমি কিভাবে চার্জ করবে মানে আমার তো উদ্দেশ্য কি যে চার্জ করবো তাকে কিভাবে চার্জ করবো এবার একটু দেখবো তাহলে ধরো আমি একটা ধারক নিয়ে নিয়েছি ধারককে এরকম দুটো সমান লাইন দিয়ে আঁকে আর যদি ব্যাটারি আঁকে কখনো একটা বড় একটা ছোট আঁকে কেন একটা পজিটিভ একটা নেগেটিভ বোঝানোর জন্য তো তুমি ধরো এখানে ধারক নিয়েছো তার ক্যাপাসিটেন্স মানে ধারকত্ব হচ্ছে সি এবার তুমি কি করলো পরিষ্কার করে একে একটা ব্যাটারির সাথে লাগিয়ে দিলাম একটা ব্যাটারির সাথে লাগিয়ে দিলাম ধারক কোথায় দেখেছো দেখেছো তোমরা দেখবো যে ফ্যান যে ঘরে ফ্যানের উপরে দেখবো একটা সাদা রঙে ওই ব্যাটারির মতো আটকানো থাকে ওটাই হচ্ছে ধারক ওটাই হচ্ছে চার্জ বা এনার্জিটাকে স্টোর করে রাখে এবার কি হবে দেখো এ বলবে এই যে রকটা বলবে দেখ আমি তো কন্ডাক্টার আমার মধ্যে প্রচুর ইলেকট্রন প্রোটন প্রচুর কিছু আছে এ বলবে পজিটিভ তাহলে আমি পজিটিভ এখানকার যতগুলো ইলেকট্রন আছে তাদেরকে টান দিই ढुकलोलोलेक्ट्रन आरोप এখানে গিয়ে এখানে চলে আসে তাহলে এখানে কি তৈরি হতো নেগেটিভ তাহলে দেখো ধারকের মধ্যে একটা এই বা দিকের ক্ষেত্রে যেটা পজিটিভের সাথে লাগানো আছে সেটা পজিটিভ গ্রহ হচ্ছে যেটা নেগেটিভের সাথে লাগানো আছে সেখানে নেগেটিভ গ্রহ হয়েছে এবার দেখো যে এই ঘটনাটা ঘটলো এই দুটো প্লেটের মধ্যে কিন্তু একটা পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স বা একটা বিভব প্রভেদ কাজ করা শুরু করলো কেন এ পজিটিভ হয়ে গেছে নেগেটিভ হয়ে গেছে তার মানে এ অনেকটা ব্যাটারির মতো গল্প শুরু করলো এইবার এখান থেকে ইলেকট্রন বলবে তার মানে এর মধ্যে একটা বিভব বা একটা পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স তৈরি হয়েছে ধরো সেটাকে আমি নাম দিলাম ভি ওয়ান আর এটার যেটা পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স ছিল এটার যেটা পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স বলা ভুল হবে যেটা ইএমএ বা তরিত চালক বল ছিল এখন আমরা তরিত চালক বল পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স করি ধরো পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্সই বলছি হ্যাঁ এটার যে পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্সটা ছিল সেটা ছিল ভি এখানে হয়েছে ভি ওয়ান এবার এখানকার আরও ইলেকট্রন এ বলবে যে ভাই আমি তো আসব আমি এদিকে আসবো কারণ আমাকে এটা আনছে এই পজিটিভ কিন্তু তখন বলবে যে না আমি তোকে যেতে দিব না কারণ আমি পজিটিভ তৈরি হয়েছি তুই কেন আমাকে ছেড়ে যাবি কিন্তু এই পজিটিভ বলবে যে না তোর থেকে আমার ক্ষমতা অনেক বেশি তাহলে সঙ্গে সঙ্গে আর একটা ইলেকট্রন কিন্তু চলে আসে তার মানে এর মধ্যে একটু পজিটিভিটি বাড়ু সেম গল্প এখানে একটু নেগেটিভিটি বাড়ু তার মানে এর মধ্যে পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্সটা আর একটু বাড়লো ধরো ভি টু হলো আর একটু বেশি হয়েছে আবার এখান থেকে একটা আসলো আবার ভি থ্রি হলো এই করতে 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 একটা সময় তো এটা ভি হবে যেই ভি হবে সাথে সাথে কিন্তু যখনই এর মধ্যে ভি হয়ে গেল তার মানে ব্যাটারির যে পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স আর ক্যাপাসিটারের মধ্যে যে পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স সে দুটা যখনই এক হয়ে যাবে তখন কিন্তু এখান থেকে আর কোনো ইলেকট্রন আসবে না তাহলে আমরা বলবো যে ক্যাপাসিটারটার মধ্যে চার্জ হয়েছে কার পোটেন্সিয়ালে ব্যাটারির পোটেন্সিয়াল ব্যাটারির যদি দুই ভোল্ট থাকে তাহলে এখানে দুই ভোল্ট পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স তৈরি হয়েছে তার মানে এটা দুই ভোল্টের চার্জ কারণ তখন এর মধ্যে চার্জ তৈরি হয়েছে আবার এর মধ্যে পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স তৈরি হয়েছে সেই জন্য তখন ওকে বলবো যে এই দুই ভোল্টের চার্জ হয়েছে ব্যাটারির কিন্তু ক্যাপাসিটিতে চার্জিং হয়ে গেল কিন্তু এই চার্জিং যে করছি চার্জিং করার সময় যে আধানের ফ্লো হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি দেখো আধানে কিন্তু ফ্লো হচ্ছে না কারণ আধানের ফ্লো তখনই বলবো হবে যখন একটা টোটাল সার্কিট কমপ্লিট করবে এখানে কিন্তু এই জায়গাটাতে কিন্তু ফাঁকা জায়গা পড়ে আছে কিন্তু আমি বলছি যে কিছু না কিছু আধান তো যাচ্ছে সার্কিট কমপ্লিট করলো না তাহলে কারেন্ট যাচ্ছে না কারণ কারেন্ট যেতে গেলে সার্কিটটাকে কমপ্লিট করতে হবে কি যাচ্ছে চার্জ যাচ্ছে সেই জন্য ক্যাপাসিটারে যখন বলবো ফ্লো অফ চার্জও কিন্তু বলবো না যে আমার এর মধ্যে পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স গ্রো করতে গেলে এখান থেকে কিছু চার্জ ব্যাটারির মারফত এখানে গিয়েছে এই কথাটুকু আমি বলতে পারি এবার প্রথমে যত পরিমাণ চার্জ যাচ্ছিল 
পরে কি সেই পরিমাণই চার্জ যাচ্ছে না ধীরে ধীরে চার্জ যার প্রবণতা কমছে তোমরা বুঝতেই পারছো যখন প্রথম চার্জটা গেল এর যত পরিমাণ টানতে পারবে দ্বিতীয়বারে কিন্তু টানার পরিমাণটা কি হবে কমে যাবে কারণ এ ততক্ষণে পজিটিভিটি গ্রো হয়েছে হলো তাহলে আমরা এই যে চার্জিং এই এই যে তোমার ধারক বা ক্যাপাসিটারের যে চার্জিং ধরো এই সার্কিটে একটা কোনো না কোনো তো বাধা আছে যখন এই চার্জ যাবে এই তারগুলোর মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে তারের নিজস্ব বাধা ইলেকট্রন প্রোটন আছে তার মধ্যে দিয়ে ধাক্কা মারতে মারতে যাবে তো আমি মনে করি এই সার্কিটের যে রোদ রোদ তোমরা ক্লাস টেনে পড়েছে এখন আমরা পরিষ্কার করিনি ধরো এর মধ্যে একটা রোদ বা একটা বাধা আছে সেই বাধার কারণ আর তাহলে এই যে ক্যাপাসিটার যে চার্জ হচ্ছে সেই চার্জিংয়ের যে ফর্মুলা সেই ফর্মুলা হবে কিউ ইকুয়াল টু কিউ নট ইন্টু ওয়ান মাইনাস ই টু দি পাওয়ার মাইনাস টি বাই আর সি একটু কঠিন ফর্মুলা হয়ে গেল বইয়ে আমাদের নেই ফর্মুলাটা কিন্তু জানতে হবে কিউ নটটা কি কিউ নট হচ্ছে আলটিমেট চার্জ লাস্ট অবধি যত যাবে মানে সর্বাধিক কত আর কিউ হচ্ছে কি হচ্ছে এনি মোমেন্ট যে কোনো সময় ধরো তোমাকে কেউ বলল যে ইনিশিয়াল টি ইকুয়াল টু জিরো তুমি কি এর জায়গায় জিরো বসো ই টু দি পাওয়ার মাইনাস জিরো চা ই টু দি পার জিরো মানে ওয়ান ওয়ান মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো তার মানে ইনিশিয়ালি কোনো চার্জ যায়নি তুমি যদি টি ইকুয়াল টু ইনফিনিটি বসো তাহলে ই টু দি পাওয়ার মাইনাস ইনফিনিটি তার মানে ওয়ান বাই ই টু দি পাওয়ার ইনফিনিটি ইনফিনিটির মানে জিরো তাহলে ইনফিনিটির মানে ইনফিনিটি তাহলে ই টু দি পার ইনফিনিটিও ইনফিনিটি তাহলে ওয়ান বাই ইনফিনিটি ইকুয়াল টু কত জিরো তার মানে এটার ভ্যালু কত হয়ে যাচ্ছে জিরো তাহলে দেখো কিউ ইকুয়াল টু কিউ জিরো তাহলে তুমি বলতে পারো ইনফাইনাইট টাইম পর ধারকটা বা ক্যাপাসিটারটা কি হবে ফুললি চার্জ হবে থিওরিটিক্যালি বুঝতে পারবে থিওরিটিক্যালি ইনফাইনাইট টাইম পর এটা চার্জ হবে এইবার তোমাদের এখানে এই যে আর সি আছে অনেক সময় পরীক্ষাতে দেয় এই আর সিকে বলা হয় টাইম কনস্ট্যান্ট এটাকে বলা হয় টাইম কনস্ট্যান্ট সময় দিব কেন বলো তার কারণ দেখো ই টু দি পাওয়ার যেটা হয় সেটা একটা সংখ্যা হয় তো উপরে আছে টি নিচের আর সির যদি মাত্রা টি না হয় তাহলে তো কাটাকাটি যাবে না সেই জন্য আর সির যে মাত্রা যদি কখনো মাত্রা নির্ণয় করতে বলে অনেকে আর এর মাত্রা যাবে সি এর মাত্রা যাবে তারপর ভুল করবে কোনো প্রয়োজন নাই আরসির মাত্রা টাইমের সাথে সমান হয় এই জন্য এটাকে বলা হয় টাইম কনস্ট্যান্ট বুঝতে পেরেছ ধরো একটা সার্কিটে কোনো একটা রোধের মান আছে পাঁচ ওহো সি এর মান আছে ধরো টু মাইক্রো ফ্যারাড টু মাইক্রো মানে টেন টু দি পার মাইনাস সিক্স তার মানে দশ ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস সিক্স মানে টেন টু দি পার মাইনাস ফাইভ সেকেন্ড এবার যদি তোমাকে কেউ বলে যে এক সেকেন্ড পরে কি হবে তাহলে দেখো টেন টু দি পার মাইনাস ফাইভ সেকেন্ডের তুলনায় কিন্তু এক সেকেন্ড এক লক্ষ গুণ বেশি মানে প্রায় ইনফিনিটি অনেক বেশি ইনফিনিটি মানে অনেক বেশি তার না এক সেকেন্ড পরে কিন্তু ফুললি চার্জ হয়ে যাবে বা দুই সেকেন্ড বা তিন সেকেন্ড বা চার সেকেন্ড কারণ ওটা ওর তুলনায় অনেক বড় সুতরাং তোমরা মনে করতে পারো যে তাহলে স্যার আমাকে একটা যদি একটা ক্যাপাসিটার সেটাকে চার্জ করতে যদি ইনফাইনাইট টাইম লাগে তাহলে চার্জ করবো কি করে আসলে ইনফাইনাইট তো একটা তুলনা যে ইনফাইনাইট মানে কি একটা বড় নাম্বার কার তুলনায় বড় ওই টাইম কনস্ট্যান্টের তুলনায় অনেক বড় হয়ে গেল ধারকের চার্জিং এবার যাবো ধারক বা ক্যাপাসিটারের ডিসচার্জ যারা ইংরেজি মিডিয়াম তাদের বলে দিচ্ছি ধারক কথাটা বারবার আসছে ধারক মানে হচ্ছে ক্যাপাসিটার হ্যাঁ কারণ অনেক সময় হয়তো বললাম না তোমরা বুঝতে পারবো না হ্যাঁ সেই জন্য দুটো জেনে রাখাই ভালো ইংরেজি মিডিয়াম হয়েছে ওরা যারা বাংলা মিডিয়াম তাদেরও আবার ইংরেজিটা শিখতে হবে কি আর করা যাবে বাংলা শিখাই এইভাবে তোমাদের এইবার যেমন ডিসচার্জ মানে ধরো একটা ক্যাপাসিটার সেটা ফুললি চার্জ আছে কিউ জিরো এখানে পজিটিভ ফুল হয়ে গেছে এখানে নেগেটিভ ফুল ভি বিভব প্রভেদ বা ভি পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স এর মধ্যে তৈরি হয়েছে তুমি বললাম যে এই চার্জটাকে আমি নষ্ট করে দিতে চাই ডিসচার্জ করতে চাই পরিষ্কার ভাষায় দুটো তার নিয়ে সার্কিটটাকে শর্ট সার্কিট করে দাও মানে দুটো তার নিয়ে সে জয়েন করে দাও অনেক সময় আমরা শর্ট সার্কিট হয়ে যায় দুটো তার হয়ে যায় এটাকে শর্ট সার্কিট বলা হয় বাংলায় বলা হয় রস্য বর্তনী রস্য বর্তনী মানে শর্ট সার্কিট দুটো তারকে জয়েন করবে এবার যেই জয়েন করলাম 
এখান কার ইলেকট্রন বলবে যে ভাই তুই আর আমি তো सेम বিভাবে পড়ে গেছি বলতো কেন রে বলে দেখ তো কে আর আমাকে একই তার দিয়ে আটকেছে তাহলে আমি যা হবো তোকেও তাই হতে হবে বলবে হ্যাঁ তা তো হতেই হবে কারণ দুজনকে আটকে রেখেছি যে একই পয়েন্টে আছে দুজন একই তার দিয়ে বাঁধা তার মানে আমার যা তোরও তাই তার মানে যতক্ষণ আমাদের বিভব সমান না হয় বা পটেনশিয়াল যতক্ষণ না সমান না হয় ততক্ষণ চার্জের ট্রান্সফার হবে তাহলে এখান থেকে নেগেটিভ ইলেকট্রন যা শুরু হবে ইলেকট্রন চলে গেল ধরো এর মধ্যে পটেনশিয়াল ডিফারেন্স ছিল ভি কিছু ইলেকট্রন গেল ধরো এখানে পাঁচটা ছিল একটা কমে গেল তার মানে এখানেও পাঁচটা পজিটিভ চার্জ ছিল ওই একটা ইলেকট্রন এসে একটা পজিটিভকে নষ্ট করে দিল তার মানে এদের মধ্যে তৈরি হলো চার চার তার মানে ভোল্টেজটা কী হলো একটু কমে গেল এবার যেই কমলো পরের বার যে ইলেকট্রনটা যাবে সেটা কিন্তু যাওয়ার একটু কমে যাবে কেন বুঝতেই পারছে কারণ আগের বার ভোল্টেজটা ছিল পাঁচ ভোল্ট পাঁচ জনের জন্য এবার চার জনের জন্য কিন্তু তাও গেল আবার তিন তিন হলো তারপরে বার আর একটু কমে গেল তারপরে বার চার্জের ফ্লোটা আর একটু কমে গেল বুঝতে পারছে এই করতে করতে এখানকার সমস্ত নেগেটিভ শেষ হয়ে যাবে এখানকার সমস্ত পজিটিভ শেষ হয়ে যাবে বলবো ধারকটা বা ক্যাপাসিটারটা ডিসচার্জ হয়ে গেছে হয়েছে এবার এই যে ডিসচার্জিং হয়ে গেল ডিসচার্জিং হওয়ার জন্য যে ফর্মুলাটা আমাদের অ্যাপ্লাই হবে এক্ষেত্রে সেই ফর্মুলাটাকে কি বলবো আগের বারের মতো কিউ ইকোয়াল টু যে কোনো মোমেন্টে কিউ নট আগের বার ওয়ান মাইনাস ছিল এবার জাস্ট ই টু ডি বার মাইনাস টি বাই আর্স এটা হচ্ছে ডিসচার্জিং ফর্মুলা ডিসচার্জিং আগের বার চার্জিং এর ডিসচার্জিং ফর্মুলা ঠিক আছে মনে রাখবার পরীক্ষায় যদি প্রশ্নটা আসে তাহলে ফর্মুলাটা দিয়ে দেবো উত্তরটা ভালো হবে দেখা যাক মেলে কি না ধরো টি ইকুয়াল টু জিরো ই টু দি পার মাইনাস জিরো যা জিরো তাই ওয়ান তার মানে কিউ ইকুয়াল টু কিউ জিরো তাহলে দেখো ইনিশিয়াল প্রাথমিকভাবে ধারক বা ক্যাপাসিটারটাতে ফুল চার্জ ছিল যেই টি ইকুয়াল টু ইনফিনিটি হয়ে গেল ই টু দি পার মাইনাস ইনফিনিটি মানে ওয়ান বাই ই টু দি পার ইনফিনিটি ওয়ান তার মানে ওয়ান বাই ইনফিনিটি মানে জিরো তার মানে চার্জটা কত হয়ে গেছে জিরো তার মানে ইনফাইনাইট টাইম পর যে ধারক বা ক্যাপাসিটার যেটা আছে সেটা ডিসচার্জ করে যাবে আগের বার যেমন ইনফাইনাইট টাইমে চার্জিং হয়েছিল এবার ইনফাইনাইট টাইমে ডিসচার্জিং হয়েছে এই হয়ে গেল চার্জিং এবং ডিসচার্জিং লাস্ট আজকে যে বিষয়টা পড়াবো যেটা দিয়ে শেষ হবে সেটা হচ্ছে তোমাদের ধারকের বা ক্যাপাসিটারের সমন্বয় মানে যোগ করার পদ্ধতি মানে অনেকগুলো ক্যাপাসিটারকে আটকাবো কখনো সিরিজ কানেকশন কখনো প্যারালাল কানেকশন কখনো কম্বাইন্ড সিরিজ প্যারালাল নিয়ে ঠিক আছে তো সেগুলো এবার আমরা করব তো কীভাবে করা যায় দেখি ধরো আমাদের এখানে কেউ বলেছে যে আমার আমি দুটো দিয়ে করছি তোমরা ক্লাস টেনে পড়েছি না রোধের বা রেজিস্টেন্সের সিরিজ অ্যান্ড প্যারালাল এবার করবো ধারকের বা ক্যাপাসিটার ধরো এই ধারকটা সি ওয়ান ধারকত্ব ক্যাপাসিটেন্স এটা হচ্ছে সি টু এখানে তুমি একটা ব্যাটারি লাগিয়ে দিয়েছো ব্যাটারি ইয়ে হচ্ছে ভি এবার আমাদের বইয়ে বা অনেক জায়গায় লেখা থাকে যে এখান থেকে চার্জ যাচ্ছে এই সার্কিট চার্জের ফ্লো হচ্ছে আবার বলছি চার্জ কিন্তু ফ্লো হবে না কেন ফ্লো হবে না এখন ভিতরে তো কিছু নেই ফাঁকা জায়গা ক্যাপাসিটিতে ভিতরে দুটো প্লেট আছে সামান্য দিক ক্যাপাসিটার এরপরে আমরা আরও ভালো করে পড়ব যে ক্যাপাসিটার কি কি করে তৈরি হবে তৈরি হওয়ার প্রসেসটা বলেছি কিন্তু মানে মান ভ্যালু কত হবে সেটা পরে পড়ব তো ধরো এখানে সি ওয়ান আর সি টু আছে তুমি এখানে একটা পটেন্সিয়াল ব্যাটারি লাগিয়ে দিয়েছো চার্জ যাবে না এবং ভেতরে ফাঁকা তাহলে কি হবে আগে বলি যে স্যার আগের বারের মতো ওই কম্বিনেশনটা করি এখান থেকে ইলেকট্রন চলে আসলো এটা প্লাস কিউ হলো আর ওই ইলেকট্রনটা এখানে গেল এখানে মাইনাস কিউ হবে কল্প তো শেষ আর ইয়েরা কেন পাবে উত্তর কিন্তু তোমাদের মধ্যেই রাখতে আছে কি উত্তর তোমরা গাউজের সূত্র পড়েছ গাউজের সূত্রে ছিল যে কন্ডাক্টারের ভেতরে ইলেকট্রিক ফিল্ড কত হবে জিরো পড়েছ তোমরা এইবার তুমি এই জায়গাটাতে একটা গাউজীয় তল কল্পনা করো গাউজিয়ান সারফেস দেখো এটা একটা কন্ডাক্টার তাহলে এখানে একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড জিরো এখানেও কন্ডাক্টার তার মানে ইলেকট্রিক ফিল্ড জিরো তার মানে ফ্লাক্স কত হবে জিরো কিন্তু ভেতরে দেখো প্লাস কিউ বসে আছে 
তাহলে প্লাস কিউ যদি থাকে তোমরা ফ্লাক্স ইকুয়াল টু করেছো কিউ বাই এফ সাইডে জিরো করেছো তাহলে কিউ যদি থাকে তাহলে ফ্লাক্স থাকবে কিন্তু কন্ডাক্টর বলছে না ভাই আমার মধ্যে তো ইলেকট্রিক ফিল্ড জিরো তোরা প্লাস রাখতেই পারবি না সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু এখানে মাইনাস কিউ ইনডিউসড হয়ে গেল বুঝতে পেরেছো আবিষ্ট হলো মাইনাস কিউ কেন ইলেকট্রিক ফিল্ড জিরো করতে হবে অনেকে মনে করতে পারে প্লাস কিউ মাইনাস কিউ এইখান থেকে প্লাস কিউ গেল মাইনাস কিউ কি করে হলো স্যার আপনারা তো বলেন যে আধান প্রবাহিত হচ্ছে চার্জ যাচ্ছে তো প্লাস কিউ এখানে গিয়ে মাইনাস কিউ কি করে হলো আসলে প্রবাহিত তো হচ্ছে না ইন্ডাকশন হচ্ছে এবার এ বললো যে একই যুক্তিতে আমার এখানেও হতে বাধ্য প্লাস কিউ আবার এ বললো আমারও যুক্তিতে আসবে কেন কারণ তুমি যদি এখানে একটা গাউজিয়ান সার্ভেস কল্পনা করো এখানে তুমি যেতে মাইনাস কিউ এটা একটা কন্ডাক্টার কন্ডাক্টারের ভেতরে ইলেকট্রিক ফিল্ড জিরো তাহলে এখানে প্লাস কিউ না হয় কোনো উপায় নেই তাহলে দেখো তুমি যতগুলোই এভাবে রাখো না কেন যতগুলোই রাখবে একই টেকনিকে দেখবা এখানে প্লাস কিউ এখানে মাইনাস কিউ এখানে প্লাস কিউ এখানে মাইনাস কিউ অ্যাজ ইট কিউটা মানে প্রবাহিত হচ্ছে মানে ফ্লো হচ্ছে হচ্ছে কিন্তু না কারণ প্লাস কিউ তাহলে মাইনাস কিউ ফ্লো হবে আবার প্লাস কিউ তাহলে কেউ কেউ বলতে পারে যে একটা ক্যাপাসিটারের মধ্যে মোট চার জিরো কিন্তু ওই ইন্ডাকশন পদ্ধতিতে হচ্ছে কেউ প্রবাহিত হচ্ছে না কেউ যাচ্ছে না আশা করি তোমরা এটা বুঝতে পেরেছো আবার বলছি ধারকে কিন্তু চার্জ প্রবাহিত হয় না হ্যাঁ ওখানে চার্জটা ইনডিউসড হচ্ছে দেখালাম এবার একজনকে বলা হল ছবিটা আর একবার আছে এখানে সি ওয়ান এটা সি টু এখানেও চার্জ আছে কিউ এখানেও চার্জ আছে কিউ মানে মাইনাস কিউ কিউ মাইনাস কিউ তাহলে আমরা কি বলতে পারি যে যখন ধারকটা সিরিজে আছে মানে পর পর একটার পর আর একটা লাগানো আছে তখন সবার মধ্যে চার্জটা সেম প্রবাহিত হবে বলি কিন্তু বলবো না সেম চার্জ থাকবে ধারকটা সেম চার্জে চার্জ হবে আহিত হবে সেম চার্জ এর মধ্যে কিউ যাচ্ছে এর মধ্যে কিউ যাচ্ছে এর মধ্যে কিউ যাচ্ছে বুঝিয়ে দিই কিন্তু না সেম চার্জ আছে ঠিক আছে এইবার দেখো ব্যাটারির বিভব প্রভেদ পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স ভি তাহলে এটা ভি আমি একদম পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্সটাকে বীজ গণিতের মতো মনে করব পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স মানে বিভবের পার্থক্য নট বিভব একজন বলবে যে স্যার আমি না এটাকে জিরো ধরব কারণ ধর কোনো অসুবিধা নেই তাহলে স্যার এটা ভি কারণ বিভব প্রভেদ ভি বলেছে বলে হ্যাঁ ঠিক বলে স্যার আমি যদি এটাকে মাইনাস ওয়ান ধরতাম তাহলে এটা ভি মাইনাস ভি প্লাস ওয়ান হতো जीरोधर धारकटारे मध्य विभव प्रभेद তোর ক্যাপাসিটেন্স কত ছিল সি ওয়ান তোর কত সি টু তাহলে তোর মধ্যে বিভব প্রভেদ কত রে বলে যে স্যার আমি তো বিভব প্রভেদের ফর্মুলা যেটা বা পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স কিউ ইকুয়াল টু সি ভি ওয়ান দেখলাম ধরেন তাহলে ভি ওয়ান ইকুয়াল টু কত দেখতে পারেন কিউ বাই সি ওয়ান তাহলে আমার এই যে দুই এন আমার মধ্যে বিভবের প্রভেদ হচ্ছে কিউ বাই সি ওয়ান আর এ বলবে তাহলে আমার মধ্যে পোটেন্সিয়ালের যে ডিফারেন্স সেটা হয়ে যাবে কিউ বাই সি টু এবার একটু এটাকে ব্যাখ্যা করি ধরো এটা কিউ বাই সি ওয়ান মানে ভি ভিটা পরে বলছি ধরো এটা কিউ বাই সি ওয়ান তাহলে এটা কত এটা তো তুমি জানো না এটা কত ধরো তুমি বলো এটা তো জিরো সাপোজ না ওটা জিরো ছিল সরি এটা জিরো আচ্ছা এখান থেকে আসি তাহলে একটু এখান থেকে আসি এটা ছিল জিরো এ বললো আমার মধ্যে বিভবের প্রভেদ হচ্ছে কিউ বাই সি টু 
কোন দিকটা তুলনামূলক পজিটিভ দেখো এই দিকটা তুলনামূলক বেশি এই দিকটা তুলনামূলক কম তাহলে এটা যদি জিরো হয় তাহলে এটা এর থেকে কিউ বাই সি টু বেশি হবে তার মানে এর ভ্যালু হচ্ছে কিউ বাই সি টু বুঝতে পেরেছ এবার এ বললো আমি আবার তোর থেকে কত বেশি কারণ আমার এই দুই এন্ডের মধ্যে বিভব বা পোটেন্সিয়ালের ডিফারেন্স হচ্ছে কিউ বাই সি ওয়ান তাহলে এইখান থেকে এইটুকুনের মধ্যে পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স কিউ বাই সি ওয়ান তাহলে আমি তোর থেকে কিউ বাই সি ওয়ান বেশি তাহলে তুই কত ও বললো আমি তো কিউ বাই সি টু তাহলে এ কত এ হবে কিউ বাই সি ওয়ান প্লাস কিউ বাই সি টু তাহলে তুমি এই পয়েন্টটার পোটেন্সিয়াল পেয়ে গেল আর দেখো এই পয়েন্টটার পোটেন্সিয়াল তুমি জিরো জানো এই পয়েন্টটার পোটেন্সিয়াল তুমি পেয়েছো দরকার নেই তুমি এটার জিরো এটার কিউ বাই সি ওয়ান প্লাস কিউ বাই সি টু তাহলে এই দুই বিন্দুর মধ্যে পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স কত নিশ্চয়ই এটা তাহলে পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স আবার এই দুই বিন্দুর মধ্যে পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স একটু আগে বলেছিল ভি তার মানে ভি মানে তুমি লিখতে পারো কিউ বাই সি ওয়ান প্লাস কিউ বাই সি এবার অন্য একটা सेम कैपासिटर सेम ना और एक जन आस तोरा जा जा तर मान कत बोलो मान सी बोलो तोर मध्य पोटेंसियल डिफारेंस कत छो का लागे बोलो बैटारी और पोटेंसियल डिफारेंस कत छो बोलो भि ये कत जिरो एटे कत धरे भि ती एट जिरो तेलो दू प्रान मध्य विभव प्रभेद भी आर भू सी তোদের মধ্যে কত চার্জ হয়েছিল বলো কিউ বলে আমার মধ্যে ভর কিউ হয়েছে তাহলে এর বিভব প্রভেদ কত কিউ বাই সি তাহলে এর দুই এন্ডের মধ্যে বিভব প্রভেদ কিউ বাই সি আবার দেখছো এর দুই এন্ডের মধ্যে বিভব প্রভেদ ভি তাহলে কিউ বাই সি ইকুয়াল টু ভি আবার ভি মানে এটা তাহলে তুমি লিখতে পারো কিউ বাই সি সমান সমান কিউ বাই সি ওয়ান প্লাস কিউ বাই সি টু উভয় পক্ষ থেকে কিউ কাটবে ওয়ান বাই সি समान समान वन बी वन प्लस वन बी ए एक फर्मुला हल तुम्हारा रेजिस्टेंस क्षेत्र पैराल जो फर्मुला पे सीजे फर्मुला पे जाए जो सीम्प्लीफाई करी डान दिखे दोटो जो थे सी वन सी टू ऊपर आस टू प्लस सी वन उल्टे जो दाओ सी इक्ल टू आी ओन सी टू बी वन प्लस सी टू तक दोटो जदि कख कैपासिटार सीजे दे তাদের ইকুইভ্যালেন্ট ক্যাপাসিটেন্স মানে ওরা দুইজন যা করছিল যে একা তাই কাজ করবে তার ভ্যালু হবে ওই দুইজনের গুণ বা মাল্টিপ্লিকেশন ডিভাইডেড বা ওই দুইজনের সামেশন বা জো তাহলে সিম্পল এক লাইনে উত্তরটা আমাদের বেরিয়ে যাবে এইবার যাবো আমরা প্যারালাল কানেকশন প্যারালাল কানেকশনে যাচ্ছি তাহলে সিরিজ কানেকশনের ফর্মুলা হলো ওয়ান বাই সি সমান সমান ওয়ান বাই সি ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই সি এবার প্যারাল কানেকশনে যাচ্ছি প্যারাল কানেকশনে কি করবো ধরো দুটো ধারক নিয়ে করছি দুটো ক্যাপাসিটার নিয়ে করছি এটা সি ওয়ান এটা সি টু সি ওয়ান এটা সি টু এদের মধ্যে তুমি ব্যাটারি লাগিয়ে করছো ভি আবার বললে এ জিরো তাহলে এ জিরো এ ভি তাহলে এ ভি এই ক্যাপাসিটারকে বললে হ্যাঁ রে তোর দুই প্রান্তে পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স কত বললো আর কি এই ক্যাপাসিটারকে বলবা হ্যাঁ তোর দুই প্রান্তে পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স ও উত্তর দেবে দিই তাহলে প্যারালাল কানেকশানে কি এক থাকছে এক থাকছে হচ্ছে পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স একে বলা হলো তাহলে তোর মধ্যে কত চার্জ যাচ্ছে বলবে দিস চার্জ কিউ ওয়ান সমান সমান সি ওয়ান ভি আর ওর চার্জ কিউ টু সমান সমান সি টু ভি তাহলে টোটাল চার্জ কিউ ওয়ান প্লাস কিউ টু ইকুয়াল টু সি ওয়ান প্লাস সি টু ইন্টু ভি এবার একজন আসলো বললো তোরা দুইজন যা করেছিস আমি একা তাই করবো বললো তোদের এক পাশে কত ছিল রে বললো ভি ছিল বললো বা আমারও এক পাশে ভি এটা জিরো এটা ভি তোদের মধ্যে দিয়ে ভি পড়েছে আমার মধ্যে ভি পড়েছে আমার ভ্যালু সি তখন ওকে জিজ্ঞেস করলো তাহলে তোর মধ্যে চার্জ কত গেল বললো সি ভি বললো চার্জ ওদের মধ্যে গিয়েছিল সি ওয়ান প্লাস সি টু ভি তোর মধ্যে গেছে সি ভি যেহেতু সমান হতে হবে কারণ তোদের সব কিছু সেম তাহলে সি ওয়ান প্লাস সি টু ইন্টু ভি দেখো ভি দুই পক্ষ থেকে কেটে যাচ্ছে সি ওয়ান প্লাস সি টু ইকুয়াল টু কত হচ্ছে সি তার মানে আমার ক্যাপাসিটারের ক্ষেত্রে প্যারাল কানেকশানে যার যেটা রেজিস্টেন্স ছিল 
सरि जेटा सीरिजे रेजिस्टेंस छो से पैराल फर्मुला चले आसल और जेटा पैराल छो से सीरिजे चले आस मैं उल्टो हो गल कैपासिटी तो यही आज के सीज पैराल खूब मान सोजा कि छोटो जिन कर जिनगुल आस्ते आस्ते बाल्टिया के रप्त करो पर दिन क्योंकि कन्सेपचुअल पैटर्न कैपासिटेंस निर्णय करब क्यों सेगल नहीं हाजिर होब आज के टुकुन